visto un altro film brutto ma a suo modo interessante perché è simpatico ed è un film degli anni 80 del 1988 ed è questo Scalps che è uno slasher ambientato tipo in qualche zona desertica dell'America c'è questo gruppo di studenti che va eh, a fare questa spedizione di non so, archeologica e um, ci sono quindi questo gruppo di, eh, di, di ragazzini archeologi che vanno a fare degli scavi ovviamente dove non possono farli su un sito di, eh, di, di, di nativi americani un sito maledetto e ci sono tutti, tutti gli elementi dello slasher compreso il, il Mad Ralph della situazione quindi loro mentre sono in viaggio si fermano a questa, eh, a questa stazione di rifornimento quindi c'è il vecchio indiano matto che dice loro non non andate, non andate in quel posto, la terra è maledetta, una roba del genere. Quindi il killer, interessante, il killer è un, un indiano demoniaco, quindi mi piace quando ci sono dei killer inediti. Allora, il film è stranissimo perché non ha un cazzo di senso. Cioè, a parte che è un film, io l'ho trovato una palla mortale, non succede quasi nulla fino alla fine. Però ci sono delle visioni, qua e là, dei momenti di visionari, che non hanno nessun senso, però mi, così, mi fanno ridere perché non, non, non si sa bene come interpretarli. A un certo punto si vede questa faccia di questo vecchio sciamano con gli occhi bianchi, una testa fluttuante che non, non ho ancora capito come interpretare. E loro praticamente fanno questi scavi e trovano de degli oggetti indiani. E per esempio c'è questa specie di ciotola che a un certo punto si riempie di sangue a caso e loro rimangono ovviamente turbati. A un certo punto lo spirito di questo eh, indiano demoniaco si impossessa di uno di loro e comincia ad ammazzarli, con, con c'è cioè questa scena esilarante di sta tipa che praticamente è un porco spino, un puntaspilli, perché lui con, continua a tirargli frecce e lei non va giù a tipo 3, 4, 5 frecce, un fenomeno della natura. Ma la scena più bella che io non ho assolutamente capito cosa volesse dire, è quella in cui spunta a caso questa specie di apparizione di, un, di una specie di, 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 di demone di, con la testa di leone, che è questa roba qui. Ed è l'animatronics, vi giuro, più brutto che abbia visto nella mia vita. Praticamente lui muove il, il ladro, fa, fa questa cosa qui, così. Fine. Questo, questo è il movimento che gli ingegneri sul set di Scalps sono riusciti a, a, a progettare, a mettere insieme, come se avesse un ictus. Non ha nessun senso logico, non, non l'ho capita questa testa di leone, comunque è un film completamente co così de delirante. Non è il miglior slasher che abbia visto, però ci sono queste scene così a caso che mi hanno fatto sorridere. Happy Hell Night è un film degli anni 90, e um, un, film, uh, un film slasher che praticamente uh, è interessante perché cioè, in realtà non ha niente di particolarmente originale si tratta di uno slasher che si rifà molto moltissimo in realtà a night um, ad halloween c'è cioè, praticamente questo prete che è posseduto da uno spirito demoniaco rinchiuso in un manicomio per 25 anni viene inavvertitamente fatto uscire da questi ragazzi del college per una delle solite scommesse da confraternita e ovviamente esce fa un macello è interessante perché il killer che è questo, questo prete appunto ha un'estetica molto inquietante ha questa pelle cerulea il colletto ovviamente gli occhi con la sfera completamente bianca e poi c'è una scena da manuale che è la scena in cui un prete un prete vero insomma non quell'indemoniato ha una visione mentre sta pregando di fronte all'altare con la croce gigante di Gesù Cristo e il Cristo prende vita e comincia a fare tipo delle smorfie di sofferenza ed è inquietantissima questa cosa e per me anche solo per quella scena vale, vale la visione tutto il film. Wow. Questo qui rientra nella categoria film estremi, film che vuole essere estremo e che penso ci riesca anche. Eh, Perse Perseveration, film del 2013, è praticamente la storia di questo neonato che viene strappato alla madre quando è appunto uh, neonato e um, viene, non, so, non, non mi ricordo se è stato venduto o comunque viene dato in affidamento, tra virgolette, a un prete il quale cresce il bambino dentro a una gabbia facendolo uscire solamente per seviziarlo, stuprarlo in varie maniere quindi 
ovviamente il ragazzino verrà su con qualche tara mentale e diventerà un, un serial killer. È stato, è stato abbastanza tosto, allora il film inizia che ci sono tipo dei feti sparsi sul pavimento, quindi è, um, ha delle scene gore molto, molto toste, molto ben fatte. Di base in realtà è un prodotto underground con parecchi limiti eh, a livello qualitativo, però eh, offre comunque dei momenti piuttosto malsani, cioè tipo il prete si masturba utilizzando il testo di una suora, quindi blasfemia ai massimi livelli. Eh, che dire, se, se apprezzate il cinema estremo questo potrebbe fare al caso vostro eh, spero che mia madre non stia guardando la live, ciao mamma è questo slasher che avevo sempre evitato ma che avevo visto recentemente The Pool inizia l'incubo quindi è un film slasher eh, dei primi anni 2000 un teen slasher sul modello Scream perché Scream ha fatto un sacco di vittime in quel, in quel periodo fra la fine degli anni 90 e i primi del 2000 ecco questo è uno dei film del periodo è una produzione tedesca il regista non mi ricordo chi è ma credo non abbia fatto nient'altro nella sua vita e praticamente festa di fine anno i ragazzi vanno a festeggiare quindi prom night style vanno a festeggiare e scelgono come luogo dei festeggiamenti una piscina ovviamente arriverà il killer a falcidiarli uno per uno allora e i personaggi sono di una stupidità, di un fastidio inimmaginabile, sono uno più odioso dell'altro. A parte che nessuno è in grado di fare un minimo ragionamento logico o un minimo mm, ragionamento empatico, nel senso, cioè per farvi un esempio, c'è il protagonista che è fidanzato con questa ragazza che è rimasta orribilmente traumatizzata dall'acqua e per un, un qualche incidente infantile non mi ricordo e cosa fa? la porta in piscina cioè ma sei un pezzo di m***a allora ma, ma scusami e quindi vanno tutti a fare questo festino in piscina eh, praticamente entrano ovviamente di nascosto eh, forzando la, 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 la porta e più che una piscina sono tipo delle terme quindi ci sono varie piscine c'è il bar è un luogo al chiuso c'è lo scivolo d'acqua e il killer è abbastanza sciatto, è praticamente questo tizio completamente vestito di nero con un paio di anfibi new rock e una mascherina tipo a mezza maschera da teschio di plastica bruttissima però il film diciamo che ha qualche momento interessante, c'è una scena molto fica in, un, in uno scivolo, c'è questa ragazza che sta venendo giù ai 200 all'ora dallo scivolo, il killer pianta il, il coltello nello scivolo da sotto, quindi eh, lei viene giù con le, le gambe divaricate e si pianta con, contro il, la lama del coltello. Scena effettivamente figa questa, nonostante il film sia abbastanza anonimo, anche abbastanza noiosetto in certi punti e c'è anche un, una discreta scena di sgozzamento in acqua quindi si fa ricordare per queste due scene e probabilmente anche per una location abbastanza originale per uno slasher non lo consiglierei a nessuno se non ai mh, completisti del genere slasher di interessante c'è il cast allora quasi tutti sono persone che sono diventate famose nell'ambiente quindi attori o comunque gente che lavora molto e lavora attualmente per esempio c'è questo tizio il signor James McAvoy McAvoy non so come si pronunci è diventato famosissimo ultimamente perché ha fatto eh, il dottor Xavier mi sembra sì in X-Men quindi è lui ehm, e poi c'è anche questa ragazza qua la um, Isla Fisher anche lei ha fatto un sacco di film un um, non horror, cioè in realtà ha fatto anche un horror che è uscito con Midnight Factory che era eh, Visions eh, ma in realtà tutto il cast è abbastanza fam famoso quindi una cosa che mi ha fatto veramente cadere le braccia è il fatto la birra, allora guardate questa immagine hanno tutti una bottiglia di Heineken in mano, il film è cioè praticamente è un lunghissimo spot della Heineken c'è cioè un, pro un product placement veramente svergognato cioè dall'inizio alla fine 
Tra l'altro, fra l'altro, esiste un The Pool 2 che è uscito anche in Italia, diretto da niente po' po' di meno del mitico David De Coteau. Edge of the Axe, eh, anche conosciuto come tipo il, il film de Lama, perché è tipo un, è un film spagnolo. Film del 1988, vediamo un po', di José Ramón Larras. È praticamente uno slasher molto molto classico, un film, film dell'88, forse un pochino fuori tempo massimo perché è veramente eh, strutturato in maniera esattamente insomma, come gli slasher dei primi anni 80, nel senso c'è questo killer armato d'ascia che va in giro ad ammazzare gente in questa cittadina, eh, la, la maschera è molto basic, è praticamente una specie di cappuccio grigio bianco aderentissimo alla faccia, di bello, di bello in questo film c'è la scena iniziale che è un omicidio eh, dentro un autolavaggio, quindi è piuttosto originale e qualche scena qua e là, cioè, mi ricordo una scena per esempio in barca dove c'è questa testa mozzata, mi sembra o, o un intero cadavere ehm, che è finito incastrato nelle pale di questa, di questa imbarcazione ma mediamente gli omicidi sono poco sanguinosi, c'è cioè pochissimo sangue, gli omicidi sono sempre in ombra non dà grandi soddisfazioni, praticamente la storia di questo, questo tizio che va a indagare su questi omicidi fa amicizia con una ragazza della, della zona, ragazza che si sente in colpa perché da ragazzina, non mi ricordo bene com'era la cosa, ha spinto un suo amico o un, o un, o un cugino giù dall'altalena e non so se l'ha ammazzato o se l'ha mandato in, una, in un istituto psichiatrico per i danni riportati. Comunque lei si sente in colpa e è convinta che questo ragazzo sia evaso dall'ospedale che stia spargendo il, ter il terrore per la cittadina. C'è un colpo di scena eh, assolutamente inaspettato ma perché è assolutamente assurdo quindi grazie era inaspettato perché non, ha pochissimo senso e, ma vabbè recentemente ho visto Valentine appuntamento con la morte uno slasher un teen slasher del 2001 il regista è lo stesso del primo urban, urban legend c'era praticamente questa cosa dopo scream c'era questa sfilza di teen horror tutti sul modello Scream, quindi eh, ragazzi giovanissimi, liceali, eh, festini, eh, musica e, e poi c'era questa cosa che il killer doveva sempre essere nella cerchia più stretta degli amici con risultati spesso molto molto forzosi, molto forzati, come in questo caso, come in questo caso e come in molti altri casi, però comunque è mh, divertente, ci sono, cioè intanto un, un killer molto fico perché praticamente a, questa, a me piacciono i killer con un estetico originale e questo eh, praticamente uccide eh, in mood San Valentino quindi alla maschera di un putto di un, di un, di un angioletto di San Valentino e lascia alle vittime eh, praticamente questi, questi biglietti di San Valentino e chi li riceve è una vittima predestinata insomma e poi ci sono delle scene molto fiche tipo quella dentro la vasca da bagno poi c'era questa cosa perché, che mm, cercavano di convincerti che il killer fosse un certo personaggio per fare questo mettevano questo personaggio in situazioni molto ambigue tanto che la protagonista cominciava a temere che fosse lui ora dal momento che sei un, un essere umano dotato di parola se vedi la tua amica che sta temendo per la sua vita che ha paura che tu la uccida non puoi tipo parlare e dire no guarda che non voglio farti del male no guarda che non sono io la minaccia stai tranquilla non ti voglio fare niente invece per farci credere che fosse lui il killer lo fanno avvicinare muto poi lo fanno avvicinare così con questo sguardo assassino lui non dice niente si avvicina minaccioso e sono queste queste soluzioni molto ingenue e poi alla fine ovviamente il killer è un altro vabbè comunque film simpatico e...